మన మిత్రులందరికీ హాయ్ అండ్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే నేను మార్కెట్లో కొత్తగా వచ్చినప్పుడు అందరిలాగే ఎవ్రీబడీ సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంటుంది నేను బౌలింగ్ గేర్ బ్యాండ్స్ అనేది ఇండికేటర్స్ అనేది యూజ్ చేసేవాడిని నేను టెస్ట్ అయిన ఇండికేటర్ అంటూ లేదు ఓకేనా సో జనరల్గా బ్యాండ్ బౌలింగ్ గేర్ ఏంటంటే ఓలటాలిటీ అనేది చెప్తుంది అనమాట సో ఓలటాలిటీ అంటే మనకి ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఇది దగ్గరకు వస్తుందంటే మనకి దీని అర్థం ఏంటంటే మార్కెట్లో స్క్వీజ్ అవుతుందని ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఓలటాలిటీ పెరుగుతుందని చెప్పేసి ఇది రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇది అప్పర్ బో అప్పరు బ్యాండ్ బౌలింజరు ఇది వచ్చేసరికి లోవరు బ్యాండ్ బౌలింజరు ఇది వచ్చేసరికి మిడిల్ బ్యాండ్ బౌలింజర్ అంటారు ఒక్కొక్క దాంట్లో మిడిల్ ఉండదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అప్పర్ బ్యాండ్ ఏమో రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది లోవర్ బ్యాండ్ అనేది సపోర్ట్ లాగా కూడా వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ యొక్క వీడియోస్ చే చేస్తూ చేస్తూ అప్పట్లో చాలా తక్కువ ఉండే అనమాట ఎడ్యుకేషన్ కాంటెంట్ కానీ అండ్ బుక్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉండే చూస్తూ ఉంటే బ్యాండ్ బౌలింజర్ అనేది చాలా చాలామంది మెన్షన్ చేసేవాడు సో దీంట్లో మెయిన్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్వీజ్ అనేది జరుగుతుంది కదా అంటే తక్కువ నేరో నుంచి ఎక్స్పాండ్ అయ్యేటప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఫోకస్ చేస్తారు అనమాట ఏది ఎంట్రీ తీసుకోవడానికి బట్ ప్రాక్టికల్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బ్యాండ్ బౌలింజర్తో సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చూస్తే ఇది జనరల్గా ఏంటంటే మనకి బ్యాండ్ బౌలింజర్ నుంచి అప్పర్ బ్యాండ్ ఉంది కదా దాని నుంచి క్యాండిల్ బయటకు వస్తుందంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కళ్ళు ఏంటంటే ఒక్కొక్క థీరీ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఏంటి మూమెంటం స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఏది ఒక క్యాండిల్ బయటకు వచ్చింది అంటే ఇది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక థీరీ అనమాట సెకండ్ది వచ్చేసరికి ఇక్కడ అది కానీ బయటకు వచ్చిందంటే ఇమీడియట్గా మళ్ళీ అంటే బయటకి ఇంత సెన్స్ అప్ సైడ్ సెల్లర్స్ మళ్ళీ వెంటనే ఎంటర్ అయిపోయి దాన్ని సెల్ చేస్తారు కిందకి పుష్ చేస్తారు ఇట్లాంటి థీరీస్ వచ్చినాయి అండ్ ఈ యొక్క మౌత్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటే మనకి ఇటువంటి ట్రెండ్స్ అనేది పట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి బట్ ప్రాక్టికల్గా నేను దీని మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి రియాలిటీలో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అనమాట ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది మౌత్ చాలా దగ్గరకు వచ్చింది ఎక్స్పాండ్ అయింది బట్ ఇక్కడ మనం ఎక్కడన్నా ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇది వెళ్ళలేదు మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది ఇక్కడ మౌత్ దగ్గరగా ఉంది ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇక్కడ ఎక్సలెంట్ వర్కౌట్ అయింది కదా సో ఇక్కడ మనకి కంప్రెస్ అయింది మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ఫెయిల్ అయింది అంటే బయటకు వెళ్ళింది మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాండిల్ బయటకు వస్తే ఇమీడియట్గా సెల్లర్స్ వస్తారని థీరీ ఉండేది అనమాట బుక్స్లో కానీ వీడియోస్లో కానీ చూసేవాడిని చూసి రియల్గా నేను అప్లై చేసినప్పుడు చాలా చాలా బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాను నేను అండ్ ఇక్కడ చూడండి మంచిగా సెల్లింగ్ చేస్తే బాగుంది ఈ క్యాండిల్లో బట్ ఇక్కడ వరుసగా బయటకు వచ్చింది కదా ఈ క్యాండిల్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు దగ్గర దగ్గర ఫోర్ క్యాండిల్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫైర్ అయినాయి సో ఈ విధంగా రియల్గా మనకి చాలా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనిపించినాయి బ్యాండ్ బౌలింగ్ జర్నీ దెన్ ఏంటంటే అసలు సొల్యూషన్ ఏంటి అసలుకి ఈ ఇండికేటర్స్ కొన్ని వందలు వేలు అనేది కనిపిస్తున్నాయని చెప్పేసి నేనేం చేశానంటే ఒక యూట్యూబర్ ఉన్నారు ఐ థింక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఛానల్ కూడా నేను చూస్తూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నాకు గుర్తులేదు పర్ఫెక్ట్ అలర్ట్ స్టాక్ డాట్ కామ్ సంథింగ్ అలా వస్తుందేమో అని చూస్తుంటే ఇవన్నీ లేకుండా జస్ట్ ప్రైస్ యాక్షన్ మనం ఫోకస్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయని చెప్పేసి అర్థమైంది దాని తర్వాత ఎక్కువ ఏం చేశానంటే నేను ఈ ఇండికేటర్స్ అన్నీ కూడా తీసేసి సింపుల్గా ఇంకా ప్రైస్ మీద ఫోకస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సింపుల్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఇంకా దాంట్లో పెద్ద కాంప్లికేటెడ్గా ఏం లేదనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ రిజెక్షన్ అంటే క్యాండిల్స్ కొద్దిగా ఐడి ఐడియా ఉండాలి ఇది రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్అవుట్ అయింది మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసాడు అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళింది ఇలా సింపుల్గా ప్రైస్ మీద ఫోకస్ అనేది చేసి చేయటం అనేది జరిగింది మీకు ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ కూడాను దీంట్లో ఏంటంటే ప్రైస్ ప్యాటర్న్స్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఒక సింపుల్ ఎనాలిసిస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రెండ్ లైన్ ఫోకస్ చేసామనుకోండి ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నది సింపుల్ ట్రెండ్ లైన్ దీంట్లో నేను ఇంకా వేరే పెద్దగా ఏమి ఇండికేటర్స్ అనేది యాడ్ చేయలేదు మార్కెట్ ఏం జరిగింది అనేది చూస్తే సింపుల్ ప్రైస్ మీద ఫోకస్ చేస్తే అప్ సైడ్ వెళ్ళింది దాని తర్వాత చిన్నగా డౌన్ ట్రెండ్ అనేది వచ్చింది బట్ ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ లాగా ఉంది ఇది కూడా ప్రై
రీసెంట్గా ఏదైతే స్వింగ్ ఉందో ఆ స్వింగ్ అనేది మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ వర్కౌట్ అయింది అనుకోండి వెళ్ళండి గుడ్ వర్కౌట్ అయిపోతే మనకి స్టాప్ లాస్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది కదా దెన్ నో ఇష్యూ ఇక్కడ వన్ ఈస్ టూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ రావడం జరిగింది అంటే మనం ఒక రూపాయి రిస్క్ చేసి దగ్గర దగ్గర మనకు పది రూపాయల ప్రాఫిట్ అనేది రావడం జరిగింది బట్ అగైన్ ఏంటంటే పది రూపాయలు అనేది అన్ని వేళలా రాదు బట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ట్రెండ్ లైన్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది మళ్ళీ ఒక స్ట్రాంగ్ మూవ్ వచ్చింది మళ్ళీ అగైన్ ప్రీవియస్ ప్యాటర్నే రిపీట్ అయింది ఇక్కడ అంతే కదా మనం ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఒకటి రెండు మూడు టచ్ చేస్తూ డ్రా చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్ కూడా టచ్ అయింది బట్ బ్రేక్అవుట్ ఫెయిల్ అయింది అనమాట అంటే వెళ్ళలేదు ఫెయిల్ అనకూడదు దాన్ని అటెంప్ట్ చేశారు ఫెయిల్ వెళ్ళలేకపోయారు బట్ ఇక్కడ మనకు బ్రేక్అవుట్ అయింది మనం బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయగలం వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం ఎంట్రీ తీసుకోవడం ప్రాపర్గా స్టాప్ లాస్ పెట్టడం అంతే మన జాబ్ అది ఇది స్వింగ్ ఏదైతే ఉందో రీసెంట్ స్వింగ్ ఆ స్టాప్ లాస్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటే మనకి ఎగైన్ అక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఎగైన్ ఫిఫ్టీన్ ఒక రూపాయి రిస్క్ చేసి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ రావడం అనేది జరిగింది అండ్ అగైన్ ఇన్ బిట్వీన్ మనకి స్మాల్ కన్సల్టేషన్ ఫ్లాగ్స్ కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే జరిగినాయి అనమాట ఇది ట్రెండ్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి ట్రెండ్ వచ్చింది ఈ రివర్సల్ని ఆపేయాలి మనకి ట్రెండ్ రివర్సల్స్ మార్కెట్ ఇలా వెళుతూ ఉంది ఇలా వస్తున్నప్పుడు రిట్రేస్మెంట్ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే ట్రెండ్ రివర్సల్ జ జరిగే దాని గురించి కాదు మార్కెట్ ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఈ ఫో పాయింట్ అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని మనం రిట్రేస్మెంట్ అంటాం దీన్ని మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే కూడా కూల్ ఆఫ్ అంటాం పుల్ బ్యాక్ అంటాం ఇవి కూడా ఉంటాయి మార్కెట్లో అనేది గమనించి ఇది రిట్రే రిట్రేస్మెంట్ లాగా అనేది తీసుకోవాలి కానీ ఇమీడియట్గా మనం వెళ్ళి ఆ క్యాండిల్ కనిపించింది నాకు రెడ్ క్యాండిల్ లేకపోతే షూటింగ్ స్టార్ కనిపించింది వర్కౌట్ అవుతాయి బట్ అంటే దానికి ఇంకా కొద్దిగా డీప్గా అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే ట్రెండ్ చేంజ్ అయిందా లేదా అనేది మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి దానికోసం ఏంటంటే మనం త్రీ ట్రైప్స్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ గురించి మనం వీడియోస్ అనేది చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే వీడియోస్లో మనకి ఒక ట్రేడర్కి స్వింగ్ ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళకి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాళ్ళకి కానీ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళకి కానీ కావాల్సిన ఒరిజినల్ కాంటెంట్ అంటే ఇంకా దాన్ని ట్యాంపరింగ్ చేసి మనం ఏదేదో రకరకాలు చేసేది కాకుండా ఇంకా మీకు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది కను మాస్టర్ అయితే ఏంటంటే మీ రిజల్ట్స్ డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అది మాత్రం గ్యారంటీ అనమాట అంటే దీంట్లో కొన్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ట్రెండ్ లైన్ ఉంటుంది కదా దీనికి చాలామంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెడతారు యాక్చువల్గా ఇది ట్రెండ్ లైన్ అంతే ఇక సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక లైన్ అంతే దీనికి ఆ రేక ఈ రేక అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేది పెట్టుకొని ఇక దాన్ని ఏంటంటే ఉన్నదాన్ని అటు ఇటు కలిపి తిప్పి 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 చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మీకు వాళ్ళకి కూడా ఈ సింపుల్ థింగ్స్ అనేది మనం ఫోకస్ అనేది చేసుకున్నాం అనుకోండి బెటర్ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క కాంటెంట్ అనేది ఏంటంటే ఒరిజినల్గా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పెయిడ్ గ్రూప్ ఎక్కడ జాయిన్ అయినా సరే ఇంతకు మించి చెప్పడం అనేది ఉండదు సింపుల్గా చెప్తున్నాను ఓకే బట్ లాంగ్వేజ్ మేబీ చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ ఇది చాలా చాలా జెన్యున్ కాంటెంట్ క్వాలిటీ ఉన్న కాంటెంట్ అనమాట బట్ ఎవరైతే దీన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా ఇది ఒక బిలీఫ్ చేసి ఇందులో వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉపయోగపడుతుందని స్ట్రాంగ్ ఎవరైతే బిలీఫ్ చేసి నమ్మి వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారో మంచి రిజల్ట్స్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ అనేది రావడం అనేది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది అండ్ చూస్తే మనకి ఇంతకుముందు ట్రెండ్ రివర్సల్స్లో మనం చాలా స్టాక్స్ మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఇది కూడా ఒక స్టాక్ అనమాట ఇక్కడ మనకి చాలా డౌన్ ట్రెండ్ కొనసాగింది ఇక్కడ దాని తర్వాత మళ్ళీ ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది అంటే మళ్ళీ ట్రెండ్ అనేది బోర్న్ అవుతుంది కొత్త ట్రెండ్ అనేది ఇక్కడ రాబోతుంది ఈ కేసులో మనం ఏం చేయగలం అంటే ఎంట్రీ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మన చేతుల్లో ఉన్న జాబ్ ఇది మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోగలం ప్రాపర్గా అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ అనేది అట్లీస్ట్ వన్ ఇస్ టు అనేది మినిమం మెయింటైన్ చేసుకోగలం అనమాట దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రైస్ యాక్షన్స్ ఓకే సో సింపుల్ ప్రైస్ యాక్షన్స్ మీద మనం ఫోకస్ అనేది చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి అయితే ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్లో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం చూస్తే నాకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఈరోజు ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్ బ్రేక్అవుట్ అవుతుందేమో అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఒకటి రెండు అండ్ అఫ్ కోర్స్ మూడు వన్ టూ త్రీ త్
మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాం అట్లీస్ట్ వన్ ఇస్ టూ ముందు అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఈ లెవెల్ కానీ ఇక్కడ ఈ రెండు లెవెల్స్ కూడా మనం టార్గెట్గా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఒకవేళ అప్ సైడ్ వస్తే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మాత్రమే ఆలోచించండి ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అవ్వాలని నేను అనుకోవట్లేదు అవుతాడని కూడా నేను అనట్లేదు బట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ కాబట్టి మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటే ఏంటి రిట్రేస్మెంట్ అనమాట ఇలా వచ్చి కొద్దిగా రిట్రేస్ తీసుకునే అవకాశం ఉన్న లెవెల్స్ ఇవి సో ఇటువంటి వాటికి మనం ఏంటంటే టార్గెట్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఓకే సో అందుకని ఒకసారి చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా వీడియోస్ అన్నీ కూడా పాత అయినా సరే దాదాపుగా నేను ఎక్కడ కూడా డైవర్ట్ చేయకుండా మెయిన్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేశాను మేబీ వన్ టూ వీడియో లేదన్నా క్యాజువల్గా మాట్లాడుకొని ఉండొచ్చు మనం కానీ ఒకసారి పాతవన్నీ చూడండి మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోండి అండ్ కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రీవియస్గా ఓల్డ్ వీడియోస్ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటంటే నేను క్లియర్గా చెప్పాను అనమాట సపోర్ట్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ ఏంటి ట్రెండ్ లైన్ ఏంటి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి వాల్యూమ్స్ ఏంటి క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాను ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు ఈ యొక్క వీడియోస్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఏంటంటే మీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన స్టిల్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే ఓకే దాట్స్ ఇట్ అండ్ సేఫ్గా దివాళీ జరుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ధన్యవాదాలు